ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എസ് എസ് എല്ലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ടു ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ സെക്യൂർ ആക്കുക എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് എസ് എസ് എൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ പ്രോട്ടോകോൾ ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് നാല് പ്രോട്ടോകോൾസാണ് നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പ്രോട്ടോകോൾസാണ് എസ് എസ് എല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ത്രീ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒന്ന് എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ചേഞ്ച് സിഫർസ്പെക്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അലേർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എസ് എസ് എല്ലിൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ കണക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് സർവീസുകളാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഈ ടൈം നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീക്രസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അയക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ പേലോഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആക്കി വെക്കുക കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി അൽഗോരി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല അൽഗോരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കീ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് എസ് എല്ലിലെ പ്രോട്ടോകോൾസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കീയെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അൽഗോരിസംസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് റിസീവറിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റിലോ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഡിലീഷൻ ഇൻസേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മെസ്സേജും പിന്നെ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജിന് മാക്ക് വാ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സീക്രട്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ അപ്പോൾ മാക്ക് കോഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി ഏത് അൽഗോരിതൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എസ് എസ് എൽ കണക്ഷൻസിന് രണ്ട് സർവീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെസ്സേജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്ക് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട അൽഗോരത്തിന് കീസിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ കരി ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്ക
അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മളെ മെസ്സേജിൻ്റെ സൈസ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ബൈസിൽ കൂട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കി നമ്മളോട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആക്സി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കമ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്രഷൻ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ ചെയ്യുക റിക്വേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ മാക് വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കമ്പ്രസ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ മാക്ക് ആണ് മാക്ക് ആണ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കമ്പ്രസ്ഡ് ഡേറ്റ പ്ലസ് മാക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിലെ എൻക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡർ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് പ്രീപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളതിനെ ടി സി പി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കമ്പ്രസ് ഡേറ്റ പ്ലസ് മാക്ക് എടുത്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിലേക്ക് ഒരു ഹെഡ് എസ് എസ് എൻ്റെ ഒരു ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് യൂണിറ്റിന് ടി സി പി സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിഫർ യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രീം സിഫർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എടുത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഡി ഇസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് ബിറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അത് എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്തി സിഫർ ടെക്സ് ആക്കി നെക്സ്റ്റ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് ആക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ട്രീം സിഫർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റിൽ ബൈ ബൈ ബൈറ്റ് എടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്ലോക്ക് സിഫർ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അൽഗോറിസംസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഇ എസ് ഐഡിയ ആർ സി ടു ഡി എസ് ഡി എസ് ഫോർട്ടി ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ഡി എസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടോസ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് കീ സൈസ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്ലോക്ക് സിഫർ അല്ല സ്ട്രീം സിഫർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സി ഫോർ അൽഗോരിതം ആർ സി ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് വേർഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ഫോർട്ടി കീ സൈസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കീ സൈസ് ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ പ്ലസ് മാക്ക് ആ കമ്പ്രസ്ഡ് ഡേറ്റ പ്ലസ് മാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രെസ് സിഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ബ്ലോക്ക് സിഫർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം സിഫർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രീം സിഫർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെ അതായത് കമ്പ്രസ് ചെയ്തു കമ്പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കമ്പ്രഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ കമ്പ്രസ് ഡേറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മാക്ക് ഈസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോറി മാക്ക് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബിഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് മാക്ക് ഈസ് ദൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഓർ ദ കമ്പ്രസ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അപ്പോൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത പ്ലെയിൻ ടെക്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൻ്റെ കൂടെ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇസ് എ കംപ്രസ്ഡ് ലെങ്ത് കംപ്രസ്ഡ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ കംപ്രസ് കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെയും ലെങ്ത് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിരിക്കും നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ ഹെഡിലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കമ്പോണൻസും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് ഫോമായി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹെഡർ അതാണ് ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന നാല് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടൻ ടൈപ്പ് മേജർ വേർഷൻ മൈനർ വേർഷൻ ആൻഡ് കംപ്രസ്ഡ് ലെങ് അപ്പോൾ നാലുമാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഹെഡർ ഇനി അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള പോർഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെന്താണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മാക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ മെസ്സേജും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജും പ്ലസ് മാക്കിനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ്ഡ് മെസ്സേജ് പ്ലസ് മാക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡേറ്റയുടെ മുമ്പിലാണ് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് എസ് എൽൻ്റെ ഹെഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ് എസ് എൽൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഫോമാറ്റ് ഇനി റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യണം സോ റിസീവ് ഡേറ്റ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജിന് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാക്ക് റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാക്കുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഡേറ്റ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു വെരിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡീകംപ്രസ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റീഅസംബിൾ ബിഫോർ ബീങ് ഡെലിവർ ടു ദ ഹയർ ലെവൽ യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പല ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കിയാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പം ആ റിസീവ് ചെയ്ത ഫ്രാഗ്മെൻസ് അതിനോട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹയർ ലെവൽ യൂസേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത ഡേറ്റേനെ മാക്കിനെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ചേഞ്ച് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പെക്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നമ്മളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എസ് എസ് എൽ റെക്കോർഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പെക്ട് പ്രോട്ടോകോൾ സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ പ്രോട്ടോകോളാണ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ മെസ്സേജ് ഒറ്റ മെസ്സേജ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളൂ അത് വൺ ബൈറ്റിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് അതിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെഷന് പല സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് കറൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം
ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അലേർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബാഡ് റെക്കോർഡ് മാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്ക് വാല്യൂ റിസീവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഡീകംപ്രഷൻ ഫെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീകംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല അൺ എബിൾ ടു ഡീകംപ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകംപ്രസ് ടു ഗേറ്റർ ദാൻ ദ മാക്സിമം അലോബിൾ ലെങ്ത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഡീകംപ്രഷൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഫെയിലിയർ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിന് നമ്മളുടെ ആ സെക്യൂരിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇല്ലീഗൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ റേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡ്സും ആയിട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഇല്ലീഗൽ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ അലേർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെയ്റ്റൽ അലേർട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രോട്ടോകോൾസാണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെക്കോർഡിലെ പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചെയിൻസ് ഇഫ് എസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അലേർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ